السلام علیکم اسٹوڈنٹس آئی ہوپ ایوری مین ول بی فائن ٹو ڈے ول ڈسکس چیپٹر نمبر 14 کرنٹ الیکٹریسٹی کنسیپچوئل کوسچنز ناؤ کوسچن نمبر 14.5 انرجی وائن کنڈکٹڈ چارج از ٹرانسفرڈ بائی فری الیکٹران رادر دین بائی پازیٹو اینڈ نیگیٹو چارجز جو کنڈکٹر ان کے اندر جو کرنٹ ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے بائی فری الیکٹران رادر دین پازیٹو اینڈ نیگیٹو چارجز سنس پوزیٹیو چارج پروٹون ان کنڈکٹر ار باؤنڈ ان دا نیوکلیائی اف ایٹمز جو پروٹون یعنی کہ پوزیٹیولی چارج پارٹیکل ہیں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں ان نیوکلیائی اف ایٹم سو دے ار ناٹ فری ٹو موو انسائیڈ دا کنڈکٹر وہ فری نہیں ہوتے کہ وہ کنڈکٹر میں موو کر سکتے ہیں الیکٹران پریزنٹ ہے لارجر ڈسٹن فرام دا نیوکلیائی اف ایٹمز اف کنڈکٹر ار لوزلی باؤنڈ اور جو الیکٹران لارجر ڈسٹنسز پہ پریزنٹ ہوتے فرام دا نیوکلیائی اف ایٹمز وہ کیا ہوتے ہیں لوزلی باؤنڈ ہوتے ہیں ٹو دا نیوکلیائی These loosely bound electrons are called free electrons. We call them free electrons. These free electrons can move freely inside the conductor. And these can move freely inside the conductor. The free electrons in a conductor have enough energy to leave the atom. And they have enough energy to leave the atom. Those are the means of charge transfer in the conductor. And this is the means of charge transfer in the conductor. بیٹری نارمل کنسیسٹ آف سیورل سیورل سیل دوز گیونگ ایٹا بگر سائز اینڈ ایس بلکہ بیٹری میں کیا ہوتا ہے دیفرنٹ سیلز کو ہم کمبائن کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے اس کا جو سائز ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ بہت بھاری ہو جاتا ہے A cell supplies power for a shorter period of time. Cells go for a shorter period of time. Power can transfer. A battery can supply power for longer duration. And battery can be long duration for power transmission. In cells, a chemical reaction takes place. And due to this reaction, chemical energy is converted to electrical energy. The cell can be a chemical reaction. اکر ہوتا ہے اور اس ریکشن میں کیا ہوتا ہے جو کیمیکل انرجی وہ الیکٹریکل انرجی کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے اور ان بیٹری سیورل سیل کمبائن ٹو کنورٹ کیمیکل انرجی انٹو الیکٹریکل انرجی اور بیٹری میں کیا ہوتا ہے جو بہت سارے سیل میں کمبائن ہوتے ہیں کہ وہ بیٹری اور اس میں کیا ہوتا ہے کیمیکل انرجی کنورٹ ہوتی ہے الیکٹریکل انرجی میں ناؤ کوئیسن ہے جی فورٹین پوائنٹ ری کین کرنٹ فلو انہ سرکی ویڈاوٹ پوٹینشل ڈیفرنس کیا پوٹینشل ڈیفرنس کے بغیر کسی سرکی میں کرنٹ فلو ہو سکتا ہے نو کرنٹ کین نوٹ فلو انہ سرکی ویڈاوٹ پوٹینشل ڈیفرنس اگر پوٹینشل ڈیفرنس نہیں ہوگا تو کرنٹ بھی فلو نہیں کرے گا ریزن کیا ہے جی اکارڈنگ تو اونز لاؤ پوٹینشل ڈیفرنس is necessary for current to flow through the circuit اونز لاؤ کہتا ہے to flow the current through the circuit as B is equal to Y or potential difference is directly proportional to the current اب یہاں پہ کیا ہے B directly proportional ہے current کہ اگر B zero ہے تو current B کیا ہوگا zero ہوگا and no current will flow through the circuit without potential difference current cannot flow because we know that an electric current flows between two points due to potential difference between them اور اگر الیکٹرک پوٹینشل ڈیفرنس نہیں ہوگا تو ہمارا کرنٹ فلو نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ الیکٹرک کرنٹ جو ہے وہ ڈیو تو دا ڈیفرنس پوٹینشل ڈیفرنس کی وجہ سے فلو کرتا ہے دس ایز لانگ ایز پوٹینشل ڈیفرنس ایز مینٹین بیٹوین دا ٹو پوائنٹ الیکٹرک کرنٹ کیف سوائنگ کنٹینوز لے اور جب تک پوٹینشل ڈیفرنس رہے گا ٹو پوائنٹ کے درمیان تو ہمارا جو کرنٹ ہے وہ فلو کرتا رہے گا Now question 14.4 has you two points on an object are at different electric potential does charge necessary flows between them کسی object کے جو دو points ہے وہ different electric potentials میں ہیں اب ہم نے بتانا ہے کہ charge flow کرے گا یا نہیں yes if two points on an object are at different electric potential the charge will necessarily flows between them اگر دو point different potential میں present ہیں تو ہمارے پاس کے اوپر charge فلو کرے گا The charge will necessarily flow between these two points due to potential difference اور potential difference یہ وجہ سے جو charge ہے وہ ان دو points میں travel کرے گا The charge will flow from higher to lower potential اور charge جب higher potential سے lower potential کی طرف آئے گا اب یہاں بھی کیا ہے یہ higher potential اور یہ lower potential اب یہاں سے جو ہے وہ ہمارا جو charge ہے وہ move کر رہا ہے positive سے negative کی طرف 
Now question 14.5 in order to measure current in a circuit y ammeter is always connected in series jab hum ek isi circuit mein current ko measure karna hai to ammeter ko hum series mein kyun lagate hain uski reason humne batani hai yes in order to measure the current in a circuit an ammeter is always connected in series reason kya hai ji in a series connection the current flowing through all the components of the circuit is the same Ammeter aims at measuring the current in the circuit, hence it is connected in series, so that the same current that is there in the circuit flows through it and gets measured. The series connection में क्या होता है जो current है component से गुजर रहा है जितने भी components हमने series में गए हैं क्या है same है तो उसमें क्या होगा ammeter का जो purpose होता है वो क्या करता है कि वो current को measure करके हमें display करता है जिसकी वजह से हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे और वह मेजर इजीली कर सके इन सीरीज देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू पास एंड ऑल द करंट टू बी मेजर मस्ट फ्लो थ्रू अ सिंगल पाथवे लो रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है सिंगल पाथ होता है करंट के लिए कि वो पास करे और अगर हमने करंट को मेजर करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि करंट सिंगल पार्ट से फ्लो करना चाहिए विद लो रेजिस्टेंस इफ कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट देन देयर विल बी मोर पाथ फॉर द करंट टू पास थ्रू एंड वी कैन नॉट मेजर द एक्चुअल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और अगर हम पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर उसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा करंट के एक से ज्यादा पाथ बन जाएंगे और हम एक्चुअल करंट को जो है वो मेजर नहीं कर सकेंगे In order to measure voltage in a circuit, by voltmeter is always connected in parallel. जब हमने voltage को measure करने हैं तो हम voltmeter को parallel में क्यों लगाते हैं? उसकी reason हमने बता दी है. Yes, in order to measure voltage in a circuit, voltmeter is always connected in parallel. As in parallel combination, the voltage remains same. Parallel combination में क्या होता है? Voltage जो है वो same रहता है. So in order to measure a device voltage, a voltmeter is connected in parallel to a device. और जब हमने किसी भी device के voltage मालूम करने तो voltmeter को हम parallel में connect करते हैं device के. This setup is important as objects in parallel usually tend to experience the same potential difference. और जो parallel combination के अंदर हमारे पास objects हैं वो experience करेंगे same potential difference. It is connected in parallel with the circuit mainly because the same voltage drop drop across it. और हम जो है वो voltmeter को इसलिए p parallel में लगाते हैं कि voltage drop जो है वो same रहता है across the voltmeter. The voltmeter has high resistance when high resistance voltmeter is connected in series. It will not have any current to flow through the circuit. वोल्टमीटर का चूंकि रेजिस्टेंस हाई होता है और जब हम इसको सीरीज में लगा देंगे को कोई करंट भी फ्लो नहीं कर सकेगा थ्रू द सर्किट देयरफॉर अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सीरीज एक्ट मोर लाइक अ रेजिस्टर एंड नॉट एज वोल्टमीटर और जब हम वोल्टमीटर को सीरीज में लगाएंगे तो वो क्या एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टर एक्ट करेगा रादर देन एक्टिंग एज अ वोल्टमीटर नाउ क्वेश्चन 14.7 एनर्जी How many watt hours there in thousand joule? Thousand joule के अंदर कितने watt hours होते हैं? One watt hour is equal to one watt multiplied by sixty multiplied by sixty seconds and one watt multiplied by three six double zero second and watt watt hour is equal to thirty six hundred watt second और one watt hour is equal to thirty six hundred joule क्योंकि watt second जो होता है वो joule के equal होता है. तो वन वॉट आर के अंदर कितने हो गए थर्टी सिक्स हंड्रेड जोल हो गए और जब हमने वन वॉट आर डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स हंड्रेड के तो हमारे पास वन जोल आ गया अब हमने बताना है कि थाउजेंड जोल्स के अंदर कितने वॉट आर होते हैं तो थाउजेंड जोल्स इज इक्वल टू थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई वन वॉट आर डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स हंड्रेड तो हमारे पास आ गया जीरो पॉइंट टू एट वॉट आर इन थाउजेंड जोल So thousand joul contain 0.28 watt hours. Now 14.8 AG from your experience in watching cars on the roads at night, our automobile headlamps are connected in series or parallel. जो गाड़ियों की लाइट होती है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है या पैरेलल में? Headlamps of automobile are connected in parallel. जो ऑटोमोबाइल के हेडलैम्प्स होते हैं वो पैरेलल कनेक्टेड होते हैं उनकी रीजन क्या है? 
The voltage difference between head lamps remains the same, so both may have the same brightness. Because voltage difference जो है वो head lamps के दरमियान क्या रहता है same रहता है और जिसकी वजह से उनकी जो brightness है वो भी same रहती है. और अगर if one head lamp is out of order, other lamp may continue glowing. Also, each of the individual head lamp can be turned on or off, which is possible if they are connected in parallel. और अगर कोई एक head lamp खराब हो जाए तो दूसरा जो है वो ग्लो करता रहेगा ये किसकी वजह से क्यों पैरेलल कनेक्टेड होते हैं और अगर कोई इंडिविजुअल हमने हेडलैम्प ऑन या ऑफ करना हो तो वो भी पॉसिबल है क्योंकि दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल नाउ क्वेश्चन 14.9 है जस्ट रिटेन फ्लैश लाइट कैन यूज अ 10 ओम बल्ब और अ 5 ओम बल्ब व्हिच बल्ब शुड बी यूज्ड टू गेट द ब्राइटर लाइट व्हिच बल्ब विल डिस्चार्ज बैटरी फर्स्ट अगर हम 10 ओम या 5 ओम का बल्ब यूज करते हैं फ्लैश लाइट में तो हमने बताना है कि कौन सा जो बल्ब है वो ब्राइटर लाइट को देगा और कौन सा बल्ब जो है वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा अब बल्ब ऑफ 5 ओम रेजिस्टेंस विल ग्रो ब्राइटर एंड डिस्चार्ज बैटरी फर्स्ट जो 5 ओम रेजिस्टेंस के बल्ब है वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा और बैटरी को भी जल्दी से डिस्चार्ज as due to the low resistance, more current will flow through the bulb and it will give more light and hence will glow brighter as compared to the bulb with 10 ohm resistance. Jitna resistance kama hoga, utna zyada humare paas current flow karega aur utna jo achcha humare paas light produce hoogi. Aur jaysa ke 5 ohm ka bulb hai, uske jo resistance ho 10 ohm ke bulb se zyada कम है तो उसकी वजह से क्या है हमारे पास जो ज्यादा करंट फ्लो होगा और हमारे पास जो है वो बल्ब जो है वो ज्यादा अच्छा फ्लो करे व्हेन लार्जर करंट विद पास थ्रू द बल्ब बैटरी विल डिस्चार्ज मोर क्विकली एज कंपेयर टू द बल्ब विद हाई रेजिस्टेंस एंड लो करंट अब जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतनी ज्यादा जल्दी जो है बैटरी डिस्चार्ज होगी और एज कंपेयर टू द बल्ब विद हाई रेजिस्टेंस एंड लो करंट नाउ क्वेश्चन 14.10 it is impractical to connect an electric bulb and electric heater in series Y. जो electric bulb हैं electric heater हैं उनको हम series में connect नहीं करते ये क्यों ऐसा है? It is impractical to connect an electric bulb and electric heater in series because they will not get current and voltage as per their requirement. जब हम दोनों को series के अंदर connect करेंगे तो क्या होगा? जो उनके वोल्टेजेस हैं वो भी डिवाइड हो जाएंगे उनको पूरी तरह से करंट भी नहीं मिल सकेगा हीटर एंड बल्ब हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस एंड पोटेंशियल विल ड्रॉप अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंसेस और उनके जो रेजिस्टेंस है वो भी डिफरेंट है और जिसके वजह से पोटेंशियल जो होगा वो अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस ड्रॉप होता रहेगा इफ वन अप्लायंस फ्यूज अदर विल नॉट रन और अगर एक कोई खराब हो जाएगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली नहीं चलेगी in series, a single path is given to the flow of current through the circuit when appliances are connected in series. Total resistance of the circuit increases. Now, what do you think about what we have current in the single path in the series? Now, what do you think about the series in the connection? The total resistance of the circuit will increase. This decreases the current and as a result of power is also decreased. What do you think about what we have current in the series? The power will also decrease. In order to avoid this loss of current and power through the bulb and heater, we are connecting in parallel rather than in series. Or power of current ke loss se bachne ke liye hum kya karte hain? Inko parallel me connect karte hain rather than connecting in series. Now question 14.11 is: Does fuse in a circuit control the potential difference or the current? Jo fuse hai, wo potential difference ko control karta hai ya current ko? Fuse in a circuit is used to control the current in the circuit. When the amount of current exceeds the given weighted value of the fuse, it burns out to stop the current and the circuit is broken. Fuse जो है वो control करता है current in the circuit. और जब current की value जब वो normal value से exceed कर जाती है तो fuse क्या करता है melt हो जाता है और वो circuit को break कर देता है. Now that's all about conceptual questions. Chapter number fourteen, current electricity. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos we will be uploading in the future. Inshallah, in our next video, we will discuss chapter number 14 current electricity numerical problem questions. Till that time, take care. Allah Hafiz.